平静。莫医生，还有一个。要加号吗？嗯，是啊。可是我已经下班了，要陪女朋友的。可是我今天早上没有挂上号，问了护士，说你每天有十几个加号，他就帮我挂了一个，让我来碰碰运气，说你愿意看就看，不愿意看，嗯，那我就只能等下一次了。啊，好吧，那就加一个吧。啊，谢谢医生。说吧，哪里不舒服？嗯，我家里有几个哥哥。嗯。哎呀，他们从小就特别护着我，不让我谈恋爱。哦。所以啊，今天呢，我男朋友要来我家吃饭，他们全部都要来，还有一个在北京出差，还特地飞回来呢。是吗？嗯，所以从昨天晚上开始，我就整个人特别的不舒服，彻夜难眠，翻来覆去睡不着觉。然后今天早上起来发现，心跳的特别快，怎么办啊，医生？你呀、啊，就是压力太大了。嗯，对对对对对。见家长这种事儿啊，交给你男朋友处理就好了，你就踏踏实实的。吃好，喝好，睡好，懂了吗？嗯，知道。谢谢你啊，医生，你真的好厉害啊！你一给我看完病，我整个人都好了。你太厉害了。不客气，我觉得吧，你这种症状，只要好好休息一下就可以了。嗯。嗯要做心电图吗？做的话开单子，下午做。饿了。
好多星星啊！平时在城市里根本就看不到这么多星星。你看到人马座了吗？嗯，人马座是哪个？那个。下面有个四边形，哦，看见了，下面一个四边形，上面一个三角形，嗯、哦，还有什么星座啊？最后唱的那首歌特别好听，喜欢。嗯，嗯，其实那天唱的有点太正经了，还有不正经的唱法吗？<笑><笑>想听？嗯，你清唱一个。醉心几时已恍然，故人间，相逢已别离难。不行啊！你妹和人家在一起能有什么事儿？人家已经成年了，宝宝，你成熟点行不行？你看，啊，这可乐明显是刚倒过的，还是冰的。确实看到这灯好像灭了一下，你别疑神疑鬼的了，行吗？顾少，哎，顾少，哎，走走走走走走走，顾少，人家在了你不理吗？人不在你是不是也挺尴尬的？这样，你陪我编玩，我陪你编找，好不好？啊？编玩编找啊？啊，编玩编找，好不好？行行行行行，编玩编找啊？编玩编找，好不好？哎，你看你看那边多热闹，他们肯定在热闹那边，怎么可能在那边？啊，就你看就那边。好像走了，走了。哎，等等等等，你先
别开灯，万一他们又回来怎么办？我们就在秦云里坐了一会儿，也没做什么呀。嗯，这样坐起来，好像我们真的做了坏事一样。你想不想喝可乐？我给你倒一杯。嘘，你小声一点，万一他们听到。好。下完雨，空气真好。嗯，下了会毛毛雨，开心吗？嗯，开心，非常开心。你刚刚干嘛去了？出来溜达了一会儿，看看有什么好吃的好玩的。等你睡醒了，带你出来。那里有个岛，好可爱。那个吗？嗯。嗯。你说，岛后面是什么？想知道。
要喝橙汁吗？嗯。那……哦，我现在手不太方便。哦。周正，把餐桌收拾一下，马上开始做饭了。好嘞。要不你也给我分配个事儿吧？就想做。嗯。那我叫你做菜。好。这个菜很简单的，糟辣脆皮鱼。先像这样，在鱼身两侧打上花刀。再往事先准备好的鸡蛋清粉里面加一些盐，这么多。嗯。调配均匀之后，把它们全都涂抹在鱼身上。哦、等一会儿开始做的时候啊，就把整条鱼都放到锅里面，嗯、炸成金黄，再先捞出来放到盘子里，然后锅里留一些底油，放生姜末和蒜末炒香。再放辣椒、酱油、盐、糖，放进去炒匀，最后和葱花一起淋到鱼身上就可以了。嗯，是不是很简单？怎么样，记住了吗？呃，差不多。嗯、我是个医生，你知道了。知道啊，我父母也是，平时都很忙，不太有机会能够互相见到。嗯，所以我无聊的时候就开始配音。我没有很复杂，是个简单的人。就像这样，金黄色，不要炸得太久，不然鱼肉会变得很老。
很喜欢。做我女朋友吧。我认真的。还见过几次啊？跟见面的次数没什么关系。用下锅底的油，现在开始炒姜蒜。桌子收拾好了，需要帮忙吗？差不多了。啊，珊珊，你这脸怎么了？你看吧，老师，你这砸个鱼，把说说妈这脸都给砸红了。哎呀，我过来帮你端个菜。娇酿秋葵，啊，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦，太丰盛了。那个，我讲两句啊。那个，感谢生生，多亏了生生，我们才能吃到莫老师做的这么一大桌子好菜。说得好，哎，来大家干一个，好，来干杯，干杯，先生，谢谢生生，上来你家是怎么？快开动吧！哇哦，不客气了啊！好久没吃到鱼了。不是说香吗？多吃些。嗯。哎呦，这汤，你这腌祖先，这跟我航哥那一样的味道了都。你尝尝，尝尝，尝尝，尝尝。尝尝你们吃不吃啊？你不吃鱼，全被穆老师吃了啊！快吃快吃！穆老师做的鱼天下一绝。
家新肉月饼超有名的，每天都这么多人排队。是啊，想吃吗？我请你。嗯，不过就是要排一会儿，没事吧？没关系啊，我今天休息。那我们排队。先生，先生，哎，先生，看着就像你，叫你那么多遍没听着啊？啊啊，没听见。对，没听见。怎么想吃蟹肉月饼了？嗯。正好你妈下午满了，别排了，回家吃吧。来，上车。哎，不不不不，呃，我同学他们一会儿就过来，是他们想吃，我帮他们排队呢。我跟他们夸下了海口，说我们家门口这个蟹肉月饼一绝，所以爸，你先回家，我看不来了。我跟你说啊，你妈下午买了好多，咱们几个根本吃不完。这样，你让你同学上咱们家里去拿啊，上车。啊，不不，爸，热乎的好吃。你今天有点奇怪，丫头啊。啊？平时让你来买，你死活不答应，说就不爱排队。今天什么情况啊？体验生活来了啊？哪有啊？该我签证了。嗯，你先走。爸爸，啊啊，你你赶快回家，我一会儿买完我就回家哈。啊，不是不是，我我我回什么去啊？我得买东西啊。哦哦哦哦，那你快去买东西吧。啊，那我买东西了啊。啊啊，拜拜拜拜拜拜。那那我去了啊。啊啊啊。你刚刚吓死我了，你知道吗？你还拍我一下，我还以为我爸认出来，或者你怎么了？你，爸，你不是去买东西了吗？怎么又回来了呀？啊，你。你是叔叔莫医生，对，我是。我终于把你想起来了，你经常去我家超市买东西是吧？啊，我家超市就在你工作的医院对面。哦，是吗？啊，这么巧，巧吧？我刚才看你就特别眼熟，但就是想不起来你叫什么，就没好意思上来跟你打招呼。没事没事。啊啊！这是我女儿生生，这位是莫医生，啊。哦，叔叔想起来了，啊、想起来了，在超市见过，有印象。对，是啊，在超市帮我忙呢，这丫头、嗯嗯、啊。先生，你好。嗯嗯。这丫头叫人呢，愣着干什么？嗯、啊。你你好，莫医生。哎，先生啊，你不知道莫医生特别的优秀。我们超市那些病人的家属啊，只要认识莫医生的，都向我夸他。你说这小伙子怎么那么优秀呢？不想了，叔叔，不敢当，不敢当。到你们了。哦，啊，哦，那，哎，莫莫医生先来吧。哎，对对对，啊，好，谢谢。哎，对我家有好多，你这个爸爸爸爸，他是我们超市的客人，你这么热情，万一把他吓你，万一不来了怎么办？我年轻就长挺爸，你怎么不上买东西吗？你这么晚，万一我妈生气了怎么办？哦，是是是，我先去买东西啊，你买完赶紧回家，别让你妈久等了啊！你对着爸拍了，你赶紧去，赶紧去，好了好了，莫医生，超市见啊！哎，爸，拜拜拜拜，好了好了好啊，你都买好了？嗯。刚刚我爸就突然回来，真的吓死
。你看我演的好不好？嗯，那我呢？配合的怎么样？嗯，来，说好了我请。下次嘛，反正这里我以后应该经常会来吧。嗯，那你一会儿上车就吃，这倒好吃。谢谢你了，今天过来看我。没事儿，应该的。走，我送你回家。嗯，你今天生病了，好好回去休息吧。而且，万一又遇到我爸怎么办？好。啊、哦，附近的地铁站在哪？啊，过去一直走五分钟就到。要不然我送你。万一碰到你爸怎么办？哦。行，那我走了。嗯。拜拜。拜拜突然跑出来了，嗯，我我家里人不着急我回去，我怕你找不到地铁站，所以就出来看看。你呢？你怎么也往回走了？哦，我反正也没什么事，想在你家附近逛逛，第一次来嘛。哦，嗯，那要不然我陪你走到地铁站，就再见。好啊，顺便带我转转你家附近。嗯嗯，走。这条路我之前真没来过。我小时候就在这条路上跑来跑去。
难受吗？要不要去一趟医院？你先躺下休息吧，我一会儿帮你接一点热水。冷不冷啊？穿裙子。嗯，早上出门的时候挺暖和的，所以不冷。要不给你拿条运动裤换上？家里地暖有问题，屋里不太热。你先躺下来，好好休息吧。我就是来看你的，不用管我这个药吃了吗？次就想跟你说了，冬天一定要少穿裙子，对身体好，一定要注意保暖。嗯，嗯你把我戒指什么颜色啊？我打湿给你擦一下吧。白色的。在一个屋里待着，容易传染。要不，你出去坐一会儿。没事儿，我陪着你。听好，我是来看你的。听医生的话。嗯。这个毛巾，一会儿我自己会擦的。烧退了，好像退了些，不过晚上跟他会烧起来。那要不然去一趟医院吧？不用。
我每年都会发烧几次的，过一晚上就好了。啊、嗯，你出了好多汗，要不然我把客厅空调打开，开暖风，不然一会儿感冒了。没事，谢谢啊、嗯，不用。你是渴了吗？还是饿了呀？我就想去趟厕所。哦，嗯，去吧。嗯，你饿不饿啊？都四点了，要不然我点个外卖。或者我来做，我虽然没有你大厨手艺，但是煮个粥什么的还是会的。好吃吗？那些零食？啊？嗯，嗯，挺好吃的。喜欢吃哪个？下次我囤零食的时候多买点。嗯，凤爪挺好吃的，猪肉脯也不错。哎，算了，下次我从我家超市拿一点。顺便再拿一点能填饱肚子。出了这么多汗，喝点水吧。好，谢谢。嗯。好一些了。嗯。饺子掉了，我来帮你。出来找点吃的，我我那个，要不然也不能来打扰你们。他一直都在。哦，对，你刚才来，我给他发了消息，让他在自己屋里待着，别出来行走，省得你不自在。啊，我要喊电话了，那个就是。不过我肯定不出来。嗯、呃，我们刚刚在讨论晚上吃什么，你在的话，一起吃吧。嗯，那个，穆老师，我能一起吃吗？你长着嘴就可以吃。啊、哦，行，那我那我就不客气了。
。晚上喝粥吧，家里应该有米吧？我再炒几个清淡一点的小菜。我想吃粉蒸牛肉粥。我也不会做，生病了不应该吃清淡一点吗？好不好？改天吃好不好啊？你发烧了。反正所有的食材呢，都已经在冰箱里了。这样吧，我的烧也退了，我给你们俩做吧。啊，好，好，好。发烧了应该吃清淡一点的。你自己也是医生啊，你劝劝他。反正我不会做，你们两个谁做我都没意见。那我做吧，但是你要少吃一点。好。这么冻，这怎么吃啊？是不是得解冻一下？嗯。要不我们把它放那个微波炉里面叮一下？不可以吧？我觉得可以，这一分钟肯定好。今天我就没法吃了，肉质都破坏了。那怎么弄啊？把它跟这个密封保鲜袋放在一起，在冷水里浸泡一下就好。齐全啊！如果他不当医生，当一个厨师也挺好。但是这个爱好不能当成职业，是吧？嗯，倒也是。但是我跟你说，这个莫老师啊，嗯，嗯，我们在等牛肉解冻。绝对没偷懒。嗯。<笑>哎，这还没好呢。对啊，我们才泡了不到十分钟。哎呦，看看这包裹，米其林三星。小苏打、料酒，还有筷子，帮我拿一下。啊、哦，嗯，嗯，谢谢。葱姜水。嗯，葱姜水。葱姜水，那个我不知道在哪儿啊，就是。我家厨房归他管，那里有现成的。这个是吧？这里有葱，嗯，应该这个。什么时候做的呀？中午做。你那个时候不是在发烧吗？忽然想吃了，所以提前备着。蚝油、生抽。拌酱，还有植物油。啊，好香。嗯。拌匀一下。嗯。二位还需要帮忙吗？暂时不需要。我去吃个药，你看好时间。腌制十分钟，时间到了你叫我。嗯。哎呀，幸亏你来了。嗯。我越来越觉得他有女朋友之后，这最大受益人居然是我。你看啊，你要是不来的话，这顿饭肯定就是我帮他打下手了。我也不太会做
，你会不会做不重要，重要是，他是这方面天才啊。平时我们去超市的时候，他都是把喜欢的肉和菜先买回来，然后呢，回来之后再去研究食谱，再去琢磨怎么做。先买食材，再决定做法。嗯。哇，好，高级的吃货。这就不懂了吧？他这不叫高级，他这叫顶级、啊，知道吧？嗯，嗯，主食吃粥。好。啊，找下米。啊，在那儿，在那儿。我那也是，比我都熟了啊。<笑>知道前两年穆老师那个转发事件吗？哦，知道啊，他粉丝都知道吧？那是他唯一的黑历史，每天都被拿出来说。就是有一个人宠物丢了，然后艾特他求转发，他帮忙转了，最后发现那个人竟然是个骗子。嗯，后来他删了微博之后还发道歉，接着这些人就一直说他是这件事情从头到尾的策划人，他说他骗钱、骗粉、骗流量，还骗什么？人有多红，就有多少眼红的人。那个时候，我看着他那样，可心疼了、嗯。网友们吵了三个月，骂了三个月，最后还被人肉。对他就是因为被人肉，后来怕影响医院，怕影响工作和病人，然后就淡出这个圈子了。这一淡出就是三年的时间。好可惜啊！我因为他这件事情，我到现在连私信都不敢看。也不敢回复，那艾特我那些东西我全都不敢看，我就怕什么，就怕这又惹什么麻烦。你看这穆老师不就是吗？到现在什么八卦的事情都不看了。所以呢，有一种恨叫羡慕嫉妒恨，这种恨你又说不出来他什么是非对错，是吧？所以我们就把一切都交给时间吧，不用理会网上那些乱七八糟的东西，对吧，生生？你是在安慰我吗？嗯，对。嗯，刚开始看到，是挺不高兴的。以前也没什么粉丝，没什么知名度，就是一个小透明。后来，突然那么多人这么说我。会不习惯吧？习惯了就好了。哦，而且我一听说他生病了，我都把这事儿给忘了。忘了就对了。这有些人啊，每天就躲在网络背后，想说什么说什么，反正也不用负责任，是吧？最好的办法，不听不看，是吧？嗯。看看。咱们要不然再炒一个香菇菜心怎么样？好啊，只要你不嫌我炒的难吃。再难吃也比我做的好吃。对，我去待会儿。好。粉蒸牛肉盏，香菇菜心。没电了。手机没电了，想搜一下菜谱自己做，可以借一下你的电脑吗？那种平板更方便。嗯。嗯，不要频繁消肿，这样可能会加重的。已经不发烧了，只是嗓子疼。所以没关系。我之前发烧的时候，一天都没有离心。
我曾经上午发烧，下午工作，一直工作到第二天早晨。那，你爸妈不会心疼吗？还好，他们一个在干邑市中心，一个在新外，两个人一个星期能够凑在一起吃一顿饭，应该就很不错了。所以，不会觉得我很辛苦。找到了吗？嗯。将打好的米粉加入牛肉中，充分拌匀，铺在盘中，蒸锅上齐后，大火蒸十二分钟左右即可出锅。对吗？是这样吗？嗯。打好的米粉就在刚刚放葱姜水那里。嗯。辛苦女友大人为我做晚饭。菜不够，就做了一个小葱拌豆。谢谢。筷子。嗯。你说这人和人的命啊，是不一样。边喝粥。嗯，谢谢。吃吃。嗯。辛苦了。我没事。那我先进去。什么可测啊，生生，辛苦了。干嘛？我要先吃第一口。你哪来了？哎呦，这香菇菜心是我点的。你们怎么不吃啊？哦。我们在讨论，呃，我们那个在讨论，这喝粥吃豆腐是不是都应该用勺子？啊？哦，对啊，那我去拿。哎，别别，你别去，不能什么都让你来，我我去。哎，那个勺子放哪儿了？我不知道，你找找看吧。本蒸牛肉掌快好了，那我进去看一下。嗯，嗯你先吃点。等你一起。嗯。你真的是为了逗女朋友开心，什么话都说得出来，是吧？啊
不过没关系，你们别说让我吃草了，你让我吃什么都行。啊，我发现你今天的话好像特别多呀。可是我在房间憋那么久，我是好不容易出来看点好吃的，我开心，我一开心我不就话多吗？我这也是大病一场才有这样的待遇，你稍微收敛点。收敛收敛，行了。谁呀？王可、啊，要不叫他过来一块吃？好，我这一个电灯泡够了，不能再来了。你，这王可是谁呀、啊？你朋友啊？我不认识。有人了吗？没有。你说这电话也不接，咱怎么上去啊？我怎么知道？你说开车不香吗？那非得骑个电动车，那吹一路了还得在这冻着。起开起开，让我坐会儿。哎呀哎呀，这这这，那你都嘟嘟囔囔一路了，你开车不得找车位吗？不得交停车费吗？不得加油吗？我这多环保啊！充一次电管一星期，要不你起来。你闭嘴！我说一句，你有一万句等着我。你能不能先想办法怎么上去啊？哎，这栋楼是没人吗？怎么半天不出人呢？哎，哎，你说莫新城不会晕倒了吧？不会吧？给他打幺二零。我觉得幺二零来了，可能也上不去。你觉得呢？幺零也不能开门啊！嗯。哎呀！哎哎哎哎哎！这大爷不会是住这栋楼的吧？这必然住这栋的呀！咱后面还有楼吗？那他万一是遛弯的呢？谁拎着菜遛弯啊？你看，你看，掏钥匙了是不是？乖。是吧？您您是住这栋的吗？啊，是啊，我我住这儿。太好了，我们你干嘛？小伙子，什么事啊？叔叔是这样，你别生气啊。啊，我们有一个朋友，他也住在这栋楼，然后他发烧了，半天不接电话。我们就是怕他在屋里晕倒了，就是想上去看看。您给开个门就行。对。什么单位的？怎么证明啊？你这朋友怎么这么烦呢？干嘛去？端菜，体贴入味啊。光临寒舍，为我们准备这三道小菜。情况差不多，行了，咱们就踏实吃饭吧。啊，我先尝尝这个粉蒸牛肉肠。嗯，我也尝尝。嗯，你确定这个菜你是第一次做？嗯，好吃、啊。真的吗？嗯，这顶级吃货女朋友做出来的东西也是顶级的啊。郑老师，再尝尝我点的这个。嗯，还是有天赋的。哎，不是我吹呀、啊，你这第一次能做成这样，相当不错了。那你们多吃一点。好,好，注意。你端汤了，要多喝一点粥。好，你看，声音都变这样了。你那个，下次周年庆之前一定要把嗓子给我养好了。吃饭别聊工作了。嗯。哎，我前两天那个也感冒了。
，然后还去做了个体检。我那个报告你帮我看一下。行，你拿来吧。我去拿去。做的真不错。那是因为是你调的料。你的粥包的很好。哼。来了。哎呀，报告来了，放好好看看啊，花一千块钱做的嘛。嗯再这样下去，我告诉你，小心得脂肪肝啊！<笑>哎呀，少生，你说我天天守着他，天天吃好的，能不得脂肪肝吗？是吧？确实是要荤素搭配，偶尔吃一些粗粮，对身体好。啊，他平时不在家，我都吃那个粗粮，玉米面啊，小米粥什么的。<笑>行了，没什么毛病啊。好嘞。哎，不过话说回来啊，生生，你以后嫁给他，千万要注意这点，别得。<笑>怎么了？怎么了？哦，没事，我忘了这个粥刚打出来太烫了，慢点吃。嗯，那个人家粥太烫了，你给吹吹呗。你再说话，你脂肪肝了，我告诉你。嗯，谁呀、啊？我去看看。干嘛呢？干嘛呢？大哥，电话也不接，换拖鞋。真的是，你都给我俩急死了。他到。你这背着生日嘛干什么坏事儿呢？真好死！哎，萱萱也在啊，你俩也来了。我这怕你晕倒了吗？你们吃饭了吗？要不然一起吃吧。啊，那我，好，好吧。好，那我给你们打折。不用不用，自己自己啊，放自己的。谈的可以啊，谈了没几天，次次都在家里。不错啊，我说怎么突然就发烧了？对，都在人家欠账。坏，纳闷，铁塔莫，一说病就病了，他就了。我是说，你俩到底吃还是不吃啊？吃吃吃。王可啊。我洗个碗，你把我冰箱全吃了。哎呦，我也发育发育啊！你辅助你发育什么？我，你别管了。哟，这个还换一头型，精神小伙，家里搞这么隆重。那个，录音室有事，走吧。哎，什么事？急事。哎，我我吃饱了，一静坐，刚洗完碗呢。哎，说了有急事吗？啊，那个照顾不周啊，生生，我们先走了。哎，那个主人家，你把人照顾好啊！我看我穿个鞋，看什么鞋拿？鞋，我包的，不鞋子紧张。哎呀，包。呃，你想做点什么？我都行。那我我先去收拾一下屋子。嗯，好。平时加班多，家里也没什么能陪你玩。你平时喜欢干什么呀？不知道。嗯，我的意思是，我平时也没有做什么特别的，就是刷刷手机、看看片什么的。哇，我好久都没关注电影，要不我看一下推荐吧？啊，不用了。不想看。不，不是，我是说不用特意去看，随便找一部就可以了，什么都行。啊、好。那就随便找一包。
这次留在工作室的同事家里有事过不来，买点特产去给他们。好啊，我也买一点给家里人。我们宿舍还有个女孩，很喜欢听你的广播剧，随便唱。是吗？挺好看的。来，你这个先尝尝。好。好吃，非常好吃。桂花糕怎么卖？一盒二十八，一盒里面有二十个。拿十袋吧。哎，好嘞。你们也给家里带一些回去吧。咋了？这么慷慨、啊？感谢你们啊！帮生生完成了第一次线下演出，非常圆满，还是千万级别的直播，一起创了记录了。照你这么说，我们还应该买点东西送给生生曼。嗯，他可是帮我合生的，临阵救急，够意思。你想感谢以后有的是机会。这一轮得是我先来，别客气了，不客气。<笑>走，女士，你给你看看。那好吃，挺好吃。哎，这这什么味道？南京味的。嗯，这个好吃。给我来十袋吧。尝尝这个。啊，咱们做的特产，从清朝的时候就有。嗯，这个一定要买。那这个也来十袋吧。嗯，喜欢吃抹茶。哎，这边这边。嗯，关上太挺早，照的是有点早，而且也感觉前面都差不多走到头了，是吧？这可以啊。呃，就这里吧。我们感谢生生的地方。嗯，如何？我官府。你这么说，我都不好意思。<笑>你别跟他客气，这小子就自己想找地方喝酒，找个借口。我先进去看看位置啊！行，你们喝酒啊，我喝饮料就行。能喝酒吗？嗯，可以尝一点。那少喝点。走，就放这儿吧。嗯，给我带瓶饮料。走走，我们来五杯这个吧。说只喝饮料不喝酒，结果又喝成这样。嗯嗯，要不要带他去？嗯、行行行，我带他吐一下吧。肥少，肥少上舞台了。嗯，上哪个？唱白马入芦花。走走走，跟我带你走台哦。自己能行吗？行行行，没事。来来来，哎呦，慢点，小心点。来，慢点、啊。打扰我啊。走。嗯，这是山楂味的。我发现你酒量不错啊！我喝多了，大家都看不出来的。现在喝多了吗？现在？嗯，那没有。我喝多了的话，就会好多好多话，好多好多话，而且心直口快，而且别人都看不出来的，而且会想说什么就说什么。那你现在想说什么？那天看演出，嗯，你想亲我啊？你觉得呢？说是，就是。我问你，你该回答。嗯，确实是山楂味的，闻得出。
现在不行。大庭广众的，当然不行。嗯。还好吗？啊，没事，吐了。这样，嗯，你背肥瘦，我买单。不行、啊，不是说我买单吗？我女朋友和我第一次喝酒，怎么能让你买单？下次再说啊。行吧，你小子总有理由。来来来，站好啊！哎，我背一个包。等一下，等一下，哎，嗯，走。哎呦呦呦，来来，把东西拿着，来拿好。那我们往外面先慢慢走啊！好，赶快，好嘞，来。还想再喝点？啊？还想再喝点？没有啊，不是等王可他们回来了吗？他们回来我们就走啊。叫车回去，我要再等会儿。王可和费少为什么还没有回来？已经回去了。啊，回去了。嗯。你清醒啊！我没有醉啊。嗯。刚刚那个山楂味的好好喝，你喝了吗？喝了。哎，王可和费少他们为什么要先走的呀？他们走了，我们的糖谁拿着？放心，哎哎，小心。嗯，没事吧？嗯，不对，应该这样。嗯，好。嗯，哎，我们走这边吧。你问，我好看吗？嗯睡醒都能看到你。嗯。昨晚加班到两点。刚睡醒。嗯。睡了不到两个小时。我那时候好困啊。四个人，只有你和我。嗯，绝美和小新要出去吃吗？受伤。嗯，想不想
，每天都能看到我。想啊，可是你很忙，嗯，我能理解。我外公年轻的时候也这么忙，他经常和我说，想不想？随时都能找到我，当然想。想不想，即使我晚上加班不在，你也能睡到我们的床上，等着我天亮回来？呜、嗯。想不想每天都能听到我的声音？不管多晚，我都能哄到你睡着。
深切于天外星，一点一滴勾勒出昨日惊喜，和眉眼如画的你共同写意。漫过山峰的雨雾轻轻，似是看不厌、走不倦的曾经。这一路千里共繁星，我共你走下去。年与共一朝一夕，如同云的是天下雨，你低唱的时候我动了心，从此耳畔已更新三更雨，千万种声音中听见你，千万种声音。孤寂，听见你独白句，说我很想很想你。如读懂一幅画外音，读懂你的悲喜，一遍遍日久生情。我是林川的，和平时上台不一样。千万听出你的声音，说我很想很想你。星辰面前万个朝夕，温柔如今成雨，轻落在门外梦里，此生。我不下去，你不下来怎么拍啊？我真的不下去。过来，我帮你杀。嗯。啊！哎，我我真的啊！不行不行，你赶快放我下来！乱动，抱你上岸。啊！不要，放我下来！别动，放我下来！一会儿掉水里了。可是我我头上会湿的。反正都是你。